జనసేనను గందరగోళంలోకి నెడుతోంది ఎవరు ఇటీవల ఒక కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనుకూల విశ్లేషకుడు మాట్లాడుతూ జనసేన విషయంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు దుష్ప్రచారానికి పాల్పడుతున్నాయని వాపోయాడు జనసేనతో పొత్తు అన్నట్లుగా చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడిన సమయంలో సదరు విశ్లేషకులు మాట్లాడుతూ పొత్తుకు చంద్రబాబు పిలిచాడు కానీ పవన్ వెళ్లలేదు కదా ఎందుకు జనసేన విషయంలో పొత్తుంటుంది అని ప్రచారం చేస్తారు అని ఆయన ప్రశ్నించారు ఈ విషయంలో ఆయన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా విమర్శించాడు పవన్ చంద్రబాబులు పొత్తు పెట్టుకుంటారంటూ వైసీపీ ప్రచారం చేస్తోందని ఆయన ధ్వజమెత్తారు పవన్ కళ్యాణ్ మీద ఎర్ర పార్టీ వాళ్లకు ఆ పార్టీ అనుకూలులకు ఎంతైనా ప్రేమ ఉండొచ్చు అయితే ఈ ప్రేమలో మునిగిపోయి పవన్ కళ్యాణ్ ఏం మాట్లాడుతున్నాడో వాళ్లు సరిగ్గా వినిపించుకోనట్లుగా ఉన్నారు అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీ నేతలు కలిసి జనసేనలో గందరగోళం సృష్టిస్తున్నారని సదరు విశ్లేషకులు వాపోయారు అయితే జనసేనలో గందరగోళం సృష్టించడానికి తెలుగుదేశం పార్టీనో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీనో ప్రయత్నించనక్కర్లేదు ఆ పార్టీని కేర్ ఆఫ్ గందరగోళంగా మార్చేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ ఒక్కడే చాలు ఈ విషయాన్ని ఎర్ర పార్టీల వాళ్ళు కూడా ఈపాటికే గ్రహించి ఉండాలి లేదంటే వాళ్ళు గ్రహించి కూడా పైకి అలాంటిదేమీ లేదన్నట్లుగా నటిస్తూ ఉండాలి మళ్లీ చంద్రబాబుకు అనుకూలంగా మారిపోయాయి పవన్ కళ్యాణ్ మాటలు ఎవరు కాదన్నా చంద్రబాబు అజెండానే పవన్ కళ్యాణ్ నోటి వెంట వస్తోంది పవన్ కళ్యాణ్ తీరును చూస్తుంటే రేపో మాపో పూర్తిగా చంద్రబాబులా మాట్లాడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి జగన్ మాటలను వక్రీకరించడం పనిగా పెట్టుకున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఒకవైపు జగన్ మాటలను వక్రీకరించడం మరోవైపు చంద్రబాబు మాటలు నిజమని జనాలు నమ్మాలన్నట్లుగా మాట్లాడడం ఇది పవన్ కళ్యాణ్ అజెండా అని స్పష్టమవుతోంది ఏదో ఊరికే ఏదో ఒకటి అరమాట చంద్రబాబును అనడం ఇక సోత్కర్ష స్వాత్సాయం మాటలు ఇవి పవన్ కళ్యాణ్ ప్రసంగాలు ఇలాంటి తీరుతో జనసేనను గందరగోళ పరుస్తోంది పవన్ కళ్యాణే జనసేన పార్టీ గమ్యం ఎటుసాగుతుందో అర్థం కాని స్థితి నెలకొని ఉంది ఆ పార్టీలోకి చేరే ఆసక్తి ఉన్న వాళ్లను కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గందరగోళ పరుస్తున్నాడు అందుకే పొలిటికల్ కెరీర్ మీద గట్టి ఆశలున్న వారెవరూ జనసేనలోకి వెళ్లే ధైర్యం చేయడం లేదు కేవలం నాదేండ్ల మనోహర్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీల్లా కొండకు వెంటకు వేస్తున్న వాళ్ళు తప్ప జనసేన గుంపులో మరెవరూ కనిపించడం లేదు ఈ పరిణామాల మధ్యన చంద్రబాబు ఇచ్చే సీట్లను పుచ్చుకుని ఎన్నికల ఖర్చు కూడా ఆయన చేత పెట్టించుకుని పవన్ కళ్యాణ్ పొత్తుకు సై అని త్వరలోనే ప్రకటించినా ఏమాత్రం ఆశ్చర్యపోవలసిన అవసరం లేదు దానికి మరెంతో దూరం కూడా లేదు